বেবিলন দেশের নাম হয়তো তোমরা শুনেছ সেই দেশের সম্রাট নমরুদ ছিলেন যেমন অহংকারী তেমনই অত্যাচারী রাজকোষে ছিল তার প্রচুর মনিরত্ন ধন ঐশ্বর্য দেহে বীর্য অগণিত লোক মস্কর একবার অগণিত সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি অভিযানে বের হলেন দেশের পর দেশ তার কয়াত্ব হতে লাগলো চারিদিকে বয়ে গেল রক্তের নদী নিপীড়িতের আর্তনাদ দুর্বলের হাহাকার বুক ফাটা ক্রন্দন তবু বিরাম নাই বিশ্রাম নাই শুধু ধ্বংস আর ধ্বংস জয় আর জয় গ্রীস তুরস্ক আরব পারস্য ও পাক ভারতে তার বিজয় নিশান উড়তে লাগল তিনি হলেন অর্ধ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি দম্ভে তার বুক উঠল ফুলে দুনিয়াটাকে খেলাঘর বলে তার মনে হতে লাগল একদিন নমরুদ আম দরবারে বসে আমত্ব পরিষদ নিয়ে খোঁজ গল্পে মসগুল আছেন এমন সময়ে একজন ফকির এসে দরজায় দাঁড়িয়ে হাক দিল সর্বশক্তিমান খোদার নামে কিছু দান করুন জাহাপনা নমরুদ এ কথা শুনে চমকে উঠলেন বললেন সর্বশক্তিমান খোদা সে কি বলছো তুমি সর্বশক্তিমান আমি সম্রাটের কথার ওপরে কথা চলে না সুতরাং আমত্তবর্গ ক্ষুণ্ণ মনে নীরব হয়ে রইলেন ফকির বলল জাহাপনা আপনি ভুল করছেন এমন পাপ কথা মুখে উচ্চারণ পর্যন্ত করতে নেই তিনি এত বিরাট যে তার তুলনায় আপনি অতিশয় তুচ্ছ নমরুদ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে চিৎকার করে বললেন এত বড় স্পর্ধা আমার কথার ওপরে কথা প্রতিহারী প্রতিহারী এসে জোর হাতে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলো নমরুদ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে হুকুম করলেন এই ভিখারির গর্দান চাই প্রতিহারী ফকিরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে শিরচ্ছেদের জন্য বদ্ধভূমিতে নিয়ে গেল আমত্তবজ্ঞ তাদের সম্রাটকে চিনতেন তাই তারা বিন্দুমাত্র বিস্মিত হলেন না কিন্তু মনে মনে দুঃখ বোধ করতে লাগলেন নমরুদ সভা সদস্যদের ডেকে বললেন আপনারা আমার রাজ্য মধ্যে প্রচার করে দিন আমি সর্বশক্তিমান আমি খোদা যে আমাকে ছাড়া অন্য খোদার বন্দনা করবে সে ধ্বংস হবে আমত্তগণ নিরুপায় তারা তখনই রাজা দেশে 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 নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করে দেবার ব্যবস্থা করলেন দেশের লোকেরা আতঙ্কে শিউরে উঠল অন্তপুরে মেয়েরা কানে আঙ্গুল দিল সামান্য মানুষের এমন স্পর্ধা বামন হয়ে আকাশে খেলাঘর নির্মাণের স্বাদ কিন্তু প্রতিকার নেই গোপনে গোপনে তারা উপাসনা করতে লাগল প্রকাশ্যে নমরুদের আদেশ পালন করার ভান করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না নমরুদ অহংকারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন সুতরাং দিনে দিনে স্পর্ধা তার বেড়েই চলেছিল আপনার নানা রকমের মূর্তি নির্মাণ করিয়ে প্রাসাদের এক প্রকোষ্ঠে রেখে দিয়ে রাজধানীর সকলের ওপরে আদেশ দিলেন দুধ আর কলা দিয়ে আমার মূর্তি পূজা করতে হবে যে আদেশ অমান্য করবে তার গর্দান চাপে প্রাণের দায়ে সবাই নমরুদের খেয়াল অনুসারে চলতে লাগল নমরুদের অনুগত্য ভৃত্য অজর প্রভু অন্তপ্রাণ তার দ্বাদশ বছর বয়স্ক পুত্র ইব্রাহিম একদিন এমন কাজ করলেন যা দেখে আতঙ্কে সকলের বাক্রোধ হবার উপক্রম হল নমরুদ সৈন্য সামন্ত নিয়ে বেরিয়েছিলেন কোনো উৎসবে যোগদান করতে প্রাসাদে ফিরে এসে দেখতে পেলেন তার প্রতিমূর্তিগুলো ইতস্ত বিক্ষিপ্ত নমরুদ সেদিক পানে চেয়ে বজ্র গম্ভীর স্বরে চিৎকার করে বললেন কে এ কাজ করল ইব্রাহিম নির্ভয়ে এগিয়ে এলেন বললেন আমি করেছি সকলে বালকের দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হল এই নির্ভীকতার যে কি পরিমাণ তা কল্পনা করে সকলে শিউরে উঠল নমরুদ ভ্রু কুচকিত করে প্রশ্ন করলেন কেন কেন করলে ইব্রাহিম সাহসে বুক ফুলিয়ে বললেন যে সামান্য মানুষ হয়ে খোদা হবার স্পর্ধা করে তার শাস্তি দিয়েছি এখনো সাবধান হন জাহাপনা নইলে খোদা আপনাকে ক্ষমা করবেন না অমত্তবর্গ অবাক এত বড় উচিত কথা মুখের ওপর কেউ কোনো দিন তাকে বলেনি নমরুদ হুমকার দিলেন এই কে আছিস মুক্ত তরবারি হস্তে প্রতিহারী এসে কুর্নিশ জানালো 
নমরুদ হুকুম করলেন এই মুহূর্তে এর গর্দান চাই জল্লাদের হাতের অস্ত্র উজ্জ্বল আলোকে ঝলমল করে উঠল নমরুদ তাকে থামাবার ইঙ্গিত জানিয়ে দুহাত আন্দোলিত করে বললেন না 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 বধ করো না এত আরামে এর মৃত্যু হতে পারে না একে আগুনে দগ্ধ করে হত্যা করতে হবে তোমরা সবাই কাঠের জোগাড় করো জীবন্ত মানব দগ্ধ করা একটা কৌতুককর ব্যাপার সুতরাং লোক লস্কর পাই সে পাই বনবাদার উজার করে শহরের বাইরে এক ময়দানে কাঠ স্তূপ করতে লাগলো কিছুকাল পরে একটি নির্দিষ্ট দিনে বিরাট স্তূপীকৃত কাঠের ওপরে ঘি ঢেলে এমন অগ্নিকুণ্ড করা হলো যার তাপে এক মাইলের মধ্যে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার আগুন দাও দাও করে চলছে নমরুদ সেদিক পানে চেয়ে চিৎকার করে বললেন শীঘ্রই ইব্রাহিমকে আগুনের মধ্যে ফেলে দাও সিপাহী শাস্ত্রী কর্জন নিবেদন করল জাহাপনা আধ মাইলের মধ্যে যেসব পাখি উঠছিল তারা অব্দি পুরে মরে গেছে আগুনের নিকটবর্তী না হলে কি করে আমরা ইব্রাহিমকে ওর মধ্যে ফেলতে পারি নমরুদ দেখলেন কথাটা সত্য কিন্তু তথাপি মুখ বিকৃত করে চিৎকার করে উঠলেন তবে কি তাকে রেহাই দিতে চাও নাকি কাঠের সঙ্গে কাঠ বেঁধে চরকির মতো তৈরি করো তার সঙ্গে ইব্রাহিমকে বেঁধে দূর থেকে নিক্ষেপ করো ঠিক ঠিক এ কথাটা কারণ মনে হয়নি ইব্রাহিমকে আগুনে ফেলতে না পেরে উৎসাহটা কেমন ঝিনিয়ে এসেছিল সুতরাং এবার সকলেই পৈমাচিক আনন্দে করতালি দিয়ে উঠল নমরুদের হুকুম মতো চরকির কাঠের আগায় ইব্রাহিমকে বেঁধে কয়েক পাক ঘুরিয়ে দূর থেকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হলো কিন্তু আশ্চর্য যে প্রচণ্ড আগুনের লেলিহান শিখা এতক্ষণ দাও দাও করে চলছিল ইব্রাহিম আগুনে পড়া মাত্র আগুনের ফুলকিগুলো বিচিত্র রঙের ফুলে পরিণত হল যে সকল কাঠ অগ্নিদগ্ধ হয়ে একেবারে ছাই হয়ে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে সেগুলো পত্রপুষ্প ভরে উঠল দেখতে দেখতে সেই ভীষণ অগ্নিকুণ্ড পুষ্প উদ্যানে পরিণত হল তার মধ্যে ইব্রাহিম কাণ্ড দেখে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেল কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই পরক্ষণে চিৎকার করে উঠলেন হতভাগাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেল নমরুদের হুকুম পেলে লক্ষ লক্ষ লোক তার দিকে পাথর ছুঁড়ে মারতে লাগল কিন্তু অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে একটা পাথরের কণাও তার গায়ে আঘাত করল না সব পাথর জমাট বেঁধে মেঘের রূপ ধরে ইব্রাহিমের মাথার ওপর ছায়া করল ব্যাপার দেখে নমরুদ বুঝতে পারলেন অনুচর বর্গকে বেশি দিন শক্তি সামর্থ্যের কথা গায়ের জোরে বিশ্বাস করানো চলবে না কিন্তু বাইরে সে কথা প্রকাশ করল না বললেন ও ছোকরা জাদু জানে জাদুবিদ্যার গুণে এসব করছে ইব্রাহিম আগুন থেকে বেরিয়ে এসে নমরুদকে ডেকে উচ্চ কণ্ঠে বললেন দেখেছেন যা হব না খোদা যাকে রক্ষা করেন কেউ তাকে মারতে পারেন না তাই বলছি অহংকার ত্যাগ করে খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন নমরুদ বিরস কণ্ঠে বললেন তোর খোদার নিকট তো কিছু আমি চাই না তবে নিরর্থক তাকে মানতে যাব কেন ইব্রাহিম বললেন এখন চান না বটে কিন্তু আপনাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি এই সাম্রাজ্য তিনিই আপনাকে দিয়েছেন যিনি ইচ্ছা করলে এই মুহূর্তে আপনাকে ধ্বংস করতে পারেন নমরুদ ক্রোধে সিংহাসক থেকে লাফিয়ে উঠলেন হুঙ্কার ছাড়লেন এত বড় স্পর্ধা তোর খোদা আমাদের ধ্বংস করবে শোন ইব্রাহিম তোর খোদাকে খুন করে আমি তার রাজ্য কেড়ে নেব কিন্তু খোদা যে আকাশে থাকেন এই নিয়ে বাঁচল গোল সেখানে যাওয়া যাবে কি উপায় তাই হল নমরুদের চিন্তার বিষয় মন্ত্রীদের নিয়ে পরামর্শ সভা বসালো অনেক বাদানুবাদ এবং বিতর্কের পর মন্ত্রীরা একমত হয়ে অভিমত প্রকাশ করলেন যদি চারিটি শকুনি সংগ্রহ করা যায় তবে একটি জলচৌকির চারিপাশে তাদের বেঁধে প্রত্যেকের মুখে সম্মুখে কিছু দূরে মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে রাখলে তারা মাংসের লোভে ওপরের দিকে উঠতে থাকবে তাহলে আকাশের ওপরে খোদার দেশে যেতে পারা যাবে যুক্তিটা নমরুদের পছন্দ হল তিনি তৎক্ষণত শকুনি ধরে আনবার জন্য সিপাহী শাস্ত্রীর ওপরে হুকুম করলেন গোটাচারিক শকুনি অত অল্প দিনে সংগৃহীত হয়ে গেল অতপর নমরুদ একদিন প্রচার করলেন 
তিনি খোদাকে হত্যা করবার জন্য আকাশে উঠবেন এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখার জন্য রাজ্যের চারিদিক থেকে দলে দলে লোক প্রাসাদ প্রাঙ্গণে সমবেত হলেন যথাসময়ে জলচৌকির চারটা খুঁটির সঙ্গে শকুন চারটাকে বেঁধে মুখের খানিকটা ওপর মাংসখণ্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হল নমরুদ দুজন সঙ্গী নিয়ে সেই চৌকির ওপরে গিয়ে বসলেন শকুনগুলো মাংসের লোভে উড়তে শুরু করল উড়তে উড়তে মেঘ লোক পার হয়ে আরো উপরে আরো উপরে এত উপরে উঠল যে পৃথিবীকে একটা ধোয়ার মতো মনে হতে লাগলো নমরুদ নিচের দিকে চেয়ে শিউরে উঠলেন যদি দড়ি ছিঁড়ে জলচৌকিটা পড়ে যায় কি যে দশা ঘটবে ভাবতেই বুক কেঁপে ওঠে কিন্তু সঙ্গী দুজনের কাছে তার ভয়ের কথা তিনি গোপন করলেন বললেন আমরা তবে এবার ইব্রাহিমের খোদার রাজ্যে এসেছি শুনেছি তাকে দেখতে পাওয়া যায় না তাও নাই বা গেল চারিদিকে তীর ছুরি যেখানে থাক দফা ঠান্ডা হবে এই বলে তিনি চারিদিকে তীর ছুটতে শুরু করলেন খোদা তালা স্বর্গদূত জিব্রাইলকে বললেন নমরুদ অনেক আশা করে আমাকে বধ করতে এসেছে যে আমার নিকট যা চেয়েছে আমি তাকে তা দিয়েছি তুমি নমরুদের তীরগুলো ধরে প্রত্যেক ফলকের আগায় মাছের রক্ত মাখিয়ে নমরুদকে ফিরিয়ে দাও তাকে নিরাশ করো না খোদার আদেশ মতো স্বর্গদূত জিব্রাইল মৎস্যের নিকটে রক্ত চাইতে গেল মৎস্য বলল খোদা যেন আমাকে ক্ষমা করেন একজন ধর্মদ্রোহিতার জন্য রক্ত দিতে আমি স্বীকৃত নই জিব্রাইল বললেন তুমি রক্ত দান করো দয়ালু খোদা তার প্রতিদানের এই সুযোগ তোমাকে প্রদান করবেন কোন পশু জীবত অবস্থায় বধ না করলে মানবগণ তার মাংস আহার করবে না কিন্তু তুমি জীবিক বা মৃত অবস্থায় মানবের ভক্ষ হবে চিংড়ি বেলে ইত্যাদি মৎস্য আনন্দের সঙ্গে স্বীকৃত হয়ে রক্ত দান করলো সেদিন হতে তাদের দেহ আজ অবধি রক্তহীন তোমরা লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবে নমুদের চৌকির ওপর রক্ত মাখা তীর এসে পড়তে লাগলো তীরের অগ্রভাগে রক্ত দেখে আনন্দে তিনি উৎফুল্লা হয়ে উঠলেন তার শত্রু তার প্রতিদ্বন্দ্বী খোদা তাদে মারা পড়েছেন যাক এতদিনে নিষ্কণ্টক হওয়া গেল নমরুদ নিচে নামবার জন্য মাংসের টুকরোগুলো শকুনির মুখের নিচে ঘুরিয়ে দিলেন শকুনিগুলো সা সা শব্দে পৃথিবীর দিকে দ্রুত বেগে নেমে এলো নমরুদ মাটিতে নেমে রক্ত মাখা তীরগুলো সমবেত প্রজাদের দেখিয়ে বললেন ইব্রাহিমের খোদাকে আমি হত্যা করে এসেছি এই দেখো তীরের আগায় তার দেহের রক্ত এই দেখো তীরের আগায় তার দেহের রক্ত সকলে এক বাক্যে তাকে ধন্য ধন্য করতে লাগলো ইব্রাহিমও সেই জনতার মধ্যে ছিলেন তিনি নমরুদের সম্মুখে এগিয়ে এলেন বললেন খোদাকে কেউ কখনো হত্যা করতে পারবে না নমরুদ খুরশি ভরা কণ্ঠে বললেন মূর্খ ইব্রাহিম বিশ্বাস করো এই মাত্র তাকে বধ করে আমি ফিরছি তোর বিশ্বাস না হয় তাকে ডেকে দেখ তিনি কেমন করে তোর কাছে আসেন দেখি ইব্রাহিম জবাব দিলেন তাকে কোথাও যেতে আসতে হয় না তিনি সব জায়গাতেই সব সময় রয়েছেন নমরুদ বললেন বিশ্বাস করলি না ইব্রাহিম তোর খোদা যদি জীবিতই থাকেন তবে তাকে বল সৈন্য সমস্ত জোগাড় করতে আমি তার সঙ্গে যুদ্ধ করব ইব্রাহিম প্রত্যুত্তর করলেন তার সৈন্য সর্বদা প্রস্তুত আপনি বরঞ্চ প্রস্তুত হন যখন বললেন তখনই তিনি রাজি এ কথায় নমরুদ মনে মনে ভীত হলেন সত্যিই কি তবে ইব্রাহিমের খোদা মারা যাননি সেদিন হতে নমরুদ সৈন্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন বহু নতুন সৈন্য নিযুক্ত হতে লাগল নমরুদ তার অধীন রাজন্যবর্গের নিকটে সৈন্য চেয়ে পাঠালেন অল্প দিনের মধ্যে লক্ষ লক্ষ সেনা সংগৃহীত হয়ে গেল ইব্রাহিম খোদার নিকট আবেদন জানালেন হে নিখিলপতি হে সর্বশক্তিমান একজন সামান্য মানুষ তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী তুমি তাকে সাজা দিয়ে সমগ্র ধর্মদ্রোহীকে বুঝিয়ে দাও তোমার বিরুদ্ধাচরণ যারা করে তারা তোমার রোষ থেকে ক্ষমা পায় না হে প্রভু যদি তাদের ক্ষমা করো তবে তোমাকে যে কেউ মানতে চাইবে না তাকে শাস্তি দেবার জন্যে আমাকেও সাহায্য করো এই আবেদনের প্রত্যুত্তরে দৈববাণী শুনতে পাওয়া গেল কিরূপ শাস্তি তুমি পছন্দ করো কি সাহায্য তুমি চাও 
ইব্রাহিম বললেন তুমি সর্বজ্ঞ তোমাকে নতুন করে কি বলবো প্রভু তবে আমার ইচ্ছা তুমি তোমার সৃষ্টির অতি ক্ষুদ্র এবং অতি দুর্বল প্রাণী দিয়ে নমরুদের সৈন্যগণকে হত্যা করো ধর্মদ্রোহীরা বুঝুক তোমার লীলা কি বিচিত্র কত রহস্যময় পুনরায় দৈববাণী হল তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে এদিকে নমরুদ ইব্রাহিমকে যথাসময়ে সংবাদ পাঠালেন তার সৈন্য প্রস্তুত এবার তিনি খোদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছা করেন এই সংবাদ শুনে ইব্রাহিম নির্দিষ্ট দিনে যুদ্ধক্ষেত্রে নমরুদের সৈন্যরা যেখানে খোদার প্রেরিত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে এলেন নমরুদকে ডেকে বললেন খোদার সৈন্য এবারে যুদ্ধে এসে আপনারা প্রস্তুত হন নমরুদ এবং তার সৈন্যরা চেয়ে দেখল দূরে কাফ পর্বতের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র সেই ছিদ্র হতে লক্ষ লক্ষ কোটি মশা ভন ভন শব্দে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে উড়ে আসতে শুরু করেছে নমরুদ তার ছিলেন হাসি হাসলেন বললেন ইব্রাহিম পালে পালে মশা আসছে দেখতে পাচ্ছি ওই কি তোমার খোদার শূন্য ইব্রাহিম বললেন ওরাই খোদার শূন্য ওদের অস্ত্রই আপনার সৈন্যগণ আগে সহ্য করুক পরে অন্যরূপ ব্যবস্থা হবে নমরুদ অবজ্ঞা ভরে বললেন তবে যুদ্ধ আরম্ভ হোক তার আদেশ পেয়ে যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠল অমনি মশারা নমরুদের লোক লস্করের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল এক একটি মশা একজন সৈন্য নাকের ছিদ্র পথে মস্তকে প্রবেশ করে এমন বিষম কামর দিতে আরম্ভ করল যে তারা যন্ত্রণায় না আসতে শুরু করল যাতনা সহ্য করতে না পেরে হাতের গদা দিয়ে তারা পরস্পরের মাথায় আঘাত করতে লাগল নিদারুণ আঘাতে অনেকের ভূমি সজ্জা গ্রহণ করল কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায় দলে দলে মশা তাদের মাথার ওপরে ভন ভন করতে করতে যেতে লাগলো একে একে সমস্ত সৈন্যের জীবন লীলা এমনি করে শেষ হলো বিঘুতিক দেখে নমরুদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে যাচ্ছিলেন এমন সময় শুরু করে একটা মশা তার নাকের মধ্যে প্রবেশ করল যন্ত্রণায় অধীর হয়ে তিনি প্রাসাদের দিকে ছুটে চললেন প্রাসাদে প্রবেশ করে তিনি হেকিমকে হুকুম করলেন মস্তক থেকে মশা বের করে দিতে শত রকমের ঔষধ সহস্র রকমের প্রক্রিয়া কিছুতেই কিছু হলো না মশার কামড়ের যন্ত্রণায় প্রাণ যায় আর কি নমরুদ কাতর হয়ে পড়লেন একজন প্রহরীকে মাথায় কাষ্ঠখণ্ড দিয়ে আঘাত করতে হুকুম করলেন আঘাত করাতে কিছুটা যেন আরামবোধ হলো মনে করলেন সুতরাং এই উপায়ে রোগীর চিকিৎসা চলতে লাগল যতক্ষণ আঘাত করা যায় ততক্ষণ মশাটা চুপ করে থাকে আঘাত বন্ধ হলে মশাটা কামড়াতে শুরু করে এইভাবে কাটতে লাগল আহার নেই শয়ন নেই নিদ্রা নেই অবিরাম আঘাত চলতে থাকল এই ঘটনার চল্লিশ দিন পরে ইব্রাহিম একদিন এসে নমরুদকে বললেন শাহানশাহ নমরুদ আপনি করুণাময় খোদার নিকটে আপনার কৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন তিনি পরম দয়ালু আপনাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন আপনি এই দারুণ যন্ত্রণা হতে মুক্তি পাবেন নমরুদ ইব্রাহিমের কথা গ্রাহ্য মাত্র করলেন না বললেন চল্লিশ দিন তো সামান্য যতদিন জীবন আছে ততদিন যদি এমনই কষ্ট ভোগ করি তথাপি তোর খোদার কাছে ক্ষমা চাইব না তোর খোদাকে মানব না ইব্রাহিম বললেন আপনি খোদাকে মানেন না বটে কিন্তু আপনার ঘর বাড়ি আসবাবপত্র যা আপনি দেখছেন সকলেই তার বন্দনা করে নমরুদ অত্যন্ত সবল কণ্ঠে বললেন কখনোই নয় ইব্রাহিম বললেন শুনুন তবে তন্মুহূর্তে প্রাসাদের চারদিক থেকে শব্দ হতে লাগল খোদা এক এবং অদ্বিতীয় ইব্রাহিম তার বন্ধু নমরুদ বললেন ইব্রাহিম তুমি জাদু জানো ইব্রাহিম জবাব দিলেন সকল জাদুর যিনি অধিপতি এসব তার দ্বারাই সম্ভব নমরুদ অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আদেশ করলেন এই প্রাসাদ এই আসবাবপত্র এই ব্যাবিলন পুড়িয়ে দাও প্রহরীরা ইতস্তত করতে লাগল কিন্তু নমরুদ পুনরায় গর্জন করে উঠতে তারা শহরের চারিদিকে আগুন ধরিয়ে দিল আগুনের লেলিহান শিখা আকাশ স্পর্শ করল নমরুদ 
নিষ্পলক দৃষ্টিতে সেই উজ্জ্বল অগ্নির দিকে চেয়ে রইলেন ইব্রাহিম বললেন ব্যাবিলন পুড়ে গেল বটে কিন্তু আপনার গায়ের জামা কাপড় আপনার হাত পা সবই তো খোদাকে মানে নমরুদ শুনতে পেলেন সত্যই তার দেহের বস্ত্র খণ্ড হতে পদযুগল হতে শব্দ উত্থিত হচ্ছে খোদা এক এবং অদ্বিতীয় ইব্রাহিম তার বন্ধু নমরুদ জামা খুলে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে দিলেন কোষ থেকে তরবারি মুক্ত করে আঘাত করতেই দেহ থেকে পা দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে লাফাতে লাগলো তবু পাপাচারী নমরুদের মুখে খোদার নাম উচ্চারিত হলো না ইব্রাহিম অনুরোধ করলেন এখনো আপনি খোদার স্মরণ নিন তিনি আপনাকে শান্তি দিবেন নমরুদের জিত অত্যন্ত প্রবল বিকৃত কণ্ঠে বললেন ও সব বুঝল কি আমার কাছে চলবে না কিছুক্ষণ পরে হতভাগ্যের দেহ ধুলায় লুটিয়ে পড়ল তার দম্ভ অহংকার অভিমান বাতাসে মিশে গেল